patawaran, Panginoon, na ang yung nararanasan. Kaya ngayon, Lord, yung bawat papuri, pag pagpapasalamat, pagsamba, Panginoon, ay karapat dapat sa iyo lamang, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy mong maranasan, patuloy namin maranasan yung iyong presensya, Panginoon. Lord, lahat ng amin ay sa iyo, Panginoon. Lahat ng sa iyo ay sa amin, Panginoon. Lord, naniniwala ko ito. Ngayong umaga, patuloy namin mararanas at Panginoon ang mga pagpapala na para sa amin, Lord God. Dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Panginoon. Lord, kaya sa umaga ito, patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin ilulungan ka dito. Come on, church, open your mouth. As we worship God this morning, patuloy natin maranasan yung kanyang presensya. Patuloy natin kayo lang sa
natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-coconnect natin sa sa Diyos. Ngunit importante din that we encourage, be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement.
by sambahan. Amen? So ngayong umaga, I would like to share to you. Last week po ay uh, binahagi sa atin ni Sister Rian. Congratulations. Graduate na siya. Yes! Salakaran natin ng Panginoon. Si Rian po ay nagsimula nung siya ay high school pa lang. Maliit pa siya noon. <laughs> Ngayon medyo lumaki na siya ng konti. Nag-mature na siya, nag-grow. And um, she, uh, grew, she, she grew gracefully and beautifully. And, Ngayon, pwede na siyang humanap ng trabaho. Huwag mo na yung God's will na. Okay, bawal pa. Bawal. So, siya po ang nag-share nag sa atin last week about prayer. And I would like to share to you, and continue, continue ko po ang uh, mensahe ng prayer. Ito po ay uh, binigay ng Panginoon no, na ipagpatuloy po natin ang uh, topic ng prayer. Kasi uh, marami po sa atin maali ay Krisyano tayong matagal pero struggle pa rin tayo when it comes to our prayer life. And ang prayer po ay malaking factor po upang tayo ay mamuhay victoriously. No? Sa buhay na to, since tayo po ay nandito pa sa lupa, no? so maraming po talaga tayong struggles, maraming mga trials and temptations. So paano natin mapagtatagumpayan yon? We need to uh, strengthen or we need to be constant and consistent in our prayer life. Ngayon, ang title ko ay Life of Pi. Sino po yung naka panood na ng Pi? Life of Pi. Movie. I think it was 8 years ago. It was an Indian movie. Pero uh, ito, itong, itong movie na to ay tungkol sa isang uh, uh, it's about a young man na natrap siya sa sa ano sa gitna ng dagat ang kasama niya po yung tiger na yung tiger so it's all about it's a story which shows that life can and be difficult para yung buhay po natin dito sa mundo uh, meron talagang difficulty nobody kahit gaano ka ka guwapo kaganda kayaman katalino you are not an excuse to a difficult life or uh, trials and temptation. However, people must persevere. So yung movie na yon, kailangan may ano nag uh, promote ng perseverance by any means. Kailangan talaga natin mag persevere. Sabi mo sa katabi mo mag persevere ka, no? Uh, yung magbaging adaptive tayo and it help a person achieve in any obstacle in his faith. So, parang sa buhay po natin, since tayo po ay naborn again, hindi naman ibig sabihin, tayo po ay uh, exempted na sa difficult lives, sa temptations, or sa trials. No? Pero, kailangan po natin ang life of pie. Ang ibig po sa, uh, yung, yung pie po ay binigyan ko ng acronym niya, ng meaning. Pie means praying intensely or praying intentionally. Ang prayer po ay in intentional. Sabi nyo nga, intentional. Oh, hindi lang yan sa time na ikaw ay may problema, tayo ay may problema. Uh, ang prayer po must be consistent, constant. No, Sa time na tayo ay blessed, sa time na okay ang lahat ng bagay, uh, o oh, sa panahon ng problema, yan. So, kaya tayo, kailangan may life of pie. No? Life of pie, praying intensely or intentionally. There are five ways how praying intensely change us. Dahil ang pananalangin po, intentionally will change us. Ang pananalangin po ay makakatulong upang tayo po ay mabago. Hello? No? Prayer can change us. Madalas, sinasabi natin, prayer can change things. Diba? Paki, ano nga, ilagay nyo nga dyan. No? Prayer, we always call that prayer can change things. Which is true naman, no? Because nothing is impossible with God. But prayer will change us more than it will change anything or anyone, anyone else. Amen. But prayer can change us. Amen. Prayer changes the one who prays. Amen. 
Hello? Bago baguhin yung sitwasyon natin, binabago ng ating panalangin tayo mismo. Kung hindi man nabago yung ating circumstances or situation, ang pinakamahalagang nababago, una sa lahat sa panalangin ay tayo. Ang ating puso. No? So why prayer transform us? Bakit ang panalangin ay nagpapabago sa atin? Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 3 verses 16 to 18. Let's read. But whenever someone turns to the Lord, see? Ibig sabihin na turns to the Lord when he prays, when he come to God in prayer, when he communicate to God, the veil is taken away. Natatangga yung mga nakatalukbong sa atin, yung mga madidilim, yung maling pananaw. Kaya pag tayo lumapit sa Diyos sa panalangin, tayo ang unang nababago. And for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya when we approach God in prayer, when we communicate with Him, when we talk to Him, we receive the Spirit of God. And when there is a, the Spirit of the Lord, there is freedom. Tayo yung unang lumalaya. Lumalaya tayo sa takot, lumalaya tayo sa doubt, lumalaya tayo sa mga worries, lumalaya tayo sa kasalanan, sa habitual sin. That's why prayer changes us. Verse 18, sabi dyan, so all of us who have had that veil removed can see. Yan, mas nakikita natin ang katotohanan. Ha? Kahit ang sitwasyon natin might be difficult, but we can see the truth. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, no? the mind of God, the Spirit of God, comes upon us. Kaya ngayon, nakikita natin ang katotohanan. Hello? Kaya nga, pag tayo ay nasa habitual sin, o tayo ay nasa kasalanan, pero tayo ay nananalangin, nakikita po natin ang katotohanan. Marami kasi pinaninindigan ng kasalanan eh. No? O ginag ginagawang excuse, gumagawa ng marami na uh, naniniwala sa ibang opinion, naghanap pa ng ibang opinion, eh andyan na ang salita ng Diyos. Amen. So we can see and reflect the glory of the Lord and the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed. Sabi nga, as we are changed. As we are changed into His glorious image. Kaya nga, halimbawa sa mag-asawa, no, ang nagkakaroon ng problema, may tampuhan, hello, no, pero pagka, ang, ang mag-asawa, bago gumawa ng matinding desisyon o pangit na desisyon, panalangin ka muna. Amen. Hindi yung prayer na Lord, baguhin mo siya. Dahil pag ikaw mismo nanalangin ka, ikaw ang babaguhin ng Diyos. Tuturuan ka magpatawad. Tuturuan tayong magmahal. Amen? That is very important. Naalala ko po si Moses, nung siya po ay nag-spend ng 40 days and 40 nights in the Mount Horeb. Tama ba? Now, ang Mount Sinai, the Mount Sinai, nag-spend siya ng 40 days, 40 nights, ang kasama niya ng si Lord. And literally po, after the 40 days and 40 nights of prayer and fasting, ha? Pagbaba niya, grabe, glorious yung face niya, nag-shine. Matindi. Matindi pa sa nagpabelo. Yung ano, pumunta kay Belo, nagpaspa, face pa. Nag, ano talaga, nag-brighten. Ano pa, talo ang nag, uh, beauty, ano, serum. <laughs> no? Nag-brighten yung kanyang mukha. You know, when, when we spend in prayer, communicating, staying in the presence of God, the glory of God reflects on us. Amen. No, literally po, nangyari yan kay Moses, kaya nung nakita ng mga Israelites, yung mga ni Moses, lahat sila nagtago. Kasi hindi nila matignan yung, yung beauty ni Moses, yung holiness, the reflection of God in the face of Moses. 
literally nagbago yung mukha ni Moses. Pero hindi lang yan physical. Ang pinakamahalaga dyan ay yung pagbabago natin inside of us. Amen. Amen? Let us pray first. Father God, we thank you for this moment that you have given us. Lord, we, as you have said in your word, whatever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatever we lose on earth shall be loosed in heaven. Lord, we, we, we bind any, any works of the enemy, any deceptions of the enemy, any destructions of the enemy this morning in Jesus' name. And we lose and set free all the things that is uh, heavenly. Lord, give us the truth. Set our our, our mind uh, uh, liberated, Lord. Maging malaya ang aming kaisipan upang maintindihan po namin ang iyong mga salita. Lord, draw us nearer to you, God. We all we need is your very presence. We want your sweet presence in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. The veil is removed. Di ba pagka nilagyan ka ng talukbong sa mukha, wala kang nakikita. Tama, madilim. O kaya pag naglakad ka, matatalisod ka. So, tayo, meron tayong spiritual veil. Kaya tayo madalas natatakot tayo sa mga bagay-bagay. Naguhuli po tayo because of the veil. But when we spend our Every, every, every moment that we are praying, we are transforming. 
thing. Huh? Our flesh become weaker and our spirit becomes stronger. Hello, that is why it is impossible na hindi ka magbago at wala kang ma-accomplish kapag ikaw ay nananalangin. That's why prayer is not a passive word. It is an active word. Ay, parang di ba minsan kinamadali natin ang panalangin kasi ang dami natin dapat i-accomplish, ang dami, ang dami natin dapat gawin na minsan nilalagay na natin ang panalangin kaya tuloy nasa set aside ng prayer ngayon buhol-buhol na buong maghapon. Buhol-buhol na ang desisyon. Kasi akala natin ang prayer ay passive word. But you know, pag nanalangin po tayo, active word yan. No? Mas nauuna na natin na ma-accomplish yung dapat natin gawin for the whole day. God will give us. Mamaya, sabihin ko. Yan yung lima. The five things that change us. The benefits ng panalangin. No? Unang-una. Unang-una, no? Unang-una. People of prayer has unusual peace. Yan ang unang benefit ng panalangin. Una, uh, 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 ulitin ko po, ang taong mapanalanginin ay merong tinatawag na unusual peace. Amen. Yung unusual peace, ito kasi yung, yung peace na hindi sa payapa, hindi lang sa payapa kasi okay ang lahat. Pero yung sa time na madami kang babayaran, yan. na madami kang problema, madami pressure, meron sa iyong naninira, nagkikriticize, nagpe-persecute, but because you are a man and a woman of prayer, you have what you call unusual peace. Amen. Hallelujah. Amen. No? Hindi ka matinag. Ano sabi sa Isaiah 26 verse 3? You will keep in perfect peace all who trust in you, Amen. all whose thoughts are fixed on you. Amen. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay may tinatawag na perfect peace. Amen. Amen. Yung perfect peace na yan ay hindi nakabase sa kung ano meron ka. Amen. Hindi sa kung anong relasyon meron ka, sa material na meron ka, sa dami ng pera sa bangko. Kaya tinawag na perfect peace yan eh. Hallelujah. Yung nakakatulog ka sa gabi, kahit alam mo may babayaran ka bukas. Amen. Tama? No? Alam niyo po, when you have the unusual peace, you also have peace with other people. Alam niyo kaya yung, yung may unusual peace, madali rin magpatawad. Kaya yung mga man and woman of prayer, madali magpatawad yan. No perfect peace, no Ang hirap pa yan mag-focus pag walang peace. Tama? ba? Yung meron kang gagawin, mali-mali yung ginagawa mo. Kasi, wala kang peace. Hallelujah. Yung, nag, yung manggugupit ka, no? eh wala kang kapayapaan, kalahati lang yung nagugupit mo. Mali-mali na yung nagagawa mo. Why? Because you don't have peace. But when you have perfect peace, you have perfect when you have perfect peace, you have perfect focus. Amen. No peace because you are not looking unto Him. Instead, you are distracted by all the cares of this world. Kaya nga sinabi niya, diba? Come to me, all you are weary and heavy laden and I will give you rest for your soul. At sabi niya rin sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, don't worry about anything. Amen. Instead, pray about everything. Amen. 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 Hallelujah. Alam niyo po ngayon sa season na to, limanin po yung aking anak, lahat po sila ay nag-aaral. At syempre, lahat sila may baon. No? At yung mga college students po, syempre may mga projects yan, may tuition fee. But you know, because thank God, because we always have that privilege to communicate with God. Amen. And when we have that consistent communication with the Lord, kahit ano pang challenges, ito lang naman eh. Now you have a peace in 
your heart. Amen. Sabi ko, Lord, halin yan. Bahala ka naman. <laughs> Sagot mo sila. Hindi ko na, ano yan, hindi, hindi ako mag-worry. Why? Because He's our Father. Amen? No? Yung prayer talaga ang susi ko dyan kahit naman. Kasi anong gawin mo, isipin mo. Diba? Kaya alam niyo po, sa panahon, no, lalo na sa panahon ng mga challenges, when there are conflicts, prayer is the key. Amen? Amen? No? And sabi dyan, don't worry about anything. He said, pray about everything. Say, pray about everything. Huwag na kayong magsisihan. Hallelujah. Huwag ka na mag-complain. Eh, tas ikaw eh. Kung nag-desisyon ka eh. And then, di ba, ano, pinag-usapan natin? Oo, oh, hindi ang ganun. No, hindi makakatulong yan. Ang sabi, pray about everything. Tell God what you need. Amen. And thank Him for all He has done. Amen. Amen. Ang galit ni Job eh, nung tayo nang sabi niya, ah, nung nawala yung anak niya, nawala yung mga ari-arian na sabi niya, Galing lahat kay Lord, siya din ang kukuha. Lumabas akong hubad. Balik ako sa lupa. Nahubad. Wala akong dala. O ano yung natatakot ko ngayon? Hello? You, you put your trust in the Lord. Amen. Kung anong meron ka, may bahay na galing kay Lord dyan. Amen. Ano yung gumawa ito? Mawawala. Yung kotse mo, kanino galing yan? Kay Lord dyan, binigay niya. Ngayon, nagumawa ka, mawawala. Hello? Ipanalangin mo lahat ng pangangailangan mo at ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Amen. Amen. Kung gusto niyang kunin, eh di kunin niya. Pagka gusto niyang irritate sa'yo, then God will provide. Amen. Amen. Kapag kinuha niya, papalitan niya, ganun lang naman eh. Amen. That is life in the Lord. Then you will experience God's peace. Sabi dyan. O, tuloy natin. Sabi mo ka mag-worry. Ipanalangin mo din. The peace of God which transcends all understanding, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts Amen. and minds as you live in Christ Jesus. Amen. Kaya ang bantay natin ay yung kapayapaan ng Diyos. At yung sinabi ng Panginoon, I'm gonna give you peace, peace that the world cannot give. Amen. Alam niyo po ba yung peace ay hindi pwedeng bilhin ng pera. Hello? Hindi naman kasi kung ano marami kang pera, may peace ka na. Hindi rin pwede, hindi mo rin masasabi na ikaw ay healthy at peace ka na. Tama, hindi rin uh, kasiguruhan na, na nagkaasawa ka na at peace ka na. Tama? Wala doon yun. Ang kapayapaan ay galing sa Diyos. Hallelujah. That's why we need to have that constant communication with God. Ang tawag natin dyan, prayer. Hello, worry is the flesh, powerless, counterfeit prayer. Yan ay, ang worry po, kanina po ang anak niya? <laughs> ang worry, si, ano pala yan, si Brami? Korean, ano natin, pop star. Okay, ang worry po ay trabaho o gawa ng laman. Na? Prayer is constant, perfect alignment with heaven. Pag nanalangin po tayo, ina-align natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. And we are expressing God gratitude at the same time, your needs to God, then you will experience God's perfect peace. Kaya kung ano ang dapat natin gawin, kahit sa panahon ng ikaw ay may problema, magpasalamat ka kung anong meron sa'yo ngayon. Amen! O ngayon, May conflict books pa sa labat ka, may asawa ka. Tama, may kapapi ka sa gabi. Hallelujah. Magpasalamat ka. Pag naisip mo, nakuti mo na may asawa. Kahit ganito to, may tagaluto ako. Ah, Di ba? O may mga tagapagtagod ako. Eh di, babatiin mo na ngayon yan at peace ka. Ngayon kung single ka naman, salamat. Single ako, wala akong maawin araw-araw. <laughs> Masaya ka. 
Huwag mo hanapin nung wala ka. Ay, wala ka nga nun eh. Kaya nga hindi binigay sa'yo. Hindi naman yan para sa'yo. Ang ipagpasalamat mo yung meron ka kasi yan yung binigay ng Diyos. Kailangan mo yan. Amen. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ which becomes our fortress a shield against the cares of this world. Amen. Sabi sa Romans 8 chapter 6 ano sabi dyan? So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the spirit control your mind leads to life and peace. Kaya huwag natin hayaan yung laban po natin ang maghari, mamuna, maging leader ng ating buhay. We should walk in the spirit because walking in the Spirit will lead to life and peace. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya importante yung may prayer life. Kasi alam nyo, sa prayer, pinapatay ang gawa ng laman. Amen? Now, tignan nyo, pag, nag gusto, pag magpe-pray ka, ano sabi ng katawan mo, ng laman mo? Ang Facebook ka? Check mo yung ano, status mo, ilan ng likes. Ilan ang nag-heart? Diba? Ano kaya kapag ka, uh, gusto mong mag-pray, sasabihin ng naman mo, Oo, oh, madami kang gagawin, marami kang babayaran, tumayo ka na dyan. Kasi ayaw ng laman na ikaw ay nananalangin. Dahil sa pananalangin, namamatay ang gawa ng laman at unang gawa ng laman ay yung worry. At, alam niyo po ba, the worry is the work of the flesh. Fear is work of the flesh. But peace is of the Spirit. Ang kapayapaan ay galing sa Espiritu ng Diyos. Paano malalaman that you are in the flesh? Ano sa God? You are worrying. Oh, kasi na dito nag-worry. Sino aamin? Oh, I am in the flesh. Diba? Nag-worry ka, wala ka pang asawa. Oh. Nag-worry ka, may babayaran ka this, this week. Diba? Hallelujah. Um, um, Nag-worry ka na, wala, na, na walang ka ng trabaho. Pag nag-worry ka, you are in the flesh. That's why you need to come in prayer. Go to your prayer closet. You know, a people of prayer has stability. Amen. Yung mga tao na pala lang hindi stable yan. At very obvious. Kaya ang sarap pa yung sumaba sa mga tao na pananaminin. Why? Because these people are stable. Hallelujah. No? Kasi yung tao hindi mapananaminin, pabago-bago ang isip yan. Madaming complain. Hindi unstable. Unstable sila. Di ba? Ngayon okay. Kung kasi hindi. Ngayon magkukomment ako sa, 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 sa next week. Hindi na naman. Pero pag ikaw ay prayerful, Stable ka, alam mo kung anong tinatayuan mo. You are at peace. Amen. Amen. At alam nyo nga, stable ang mga taong nagpipray kahit meron nang hinira sa kanila. Na? Ang kanilang pagkain ay kapayapaan. Amen. I don't mind who slanders them. I don't care. Ano sabihin ng ibang tao? Hello? No? Basta ako, payapa ako. Ay, stable eh. They eat the peace because they have the responsibility of their reputation of God has given the re responsibility. Kaya yung, yung, yung reputation nila, bahala na si Lord. Magtatagtatagtol ako ng Diyos. Marami na ninira sa'yo, marami nagsasalita laban sa'yo. It doesn't matter, you don't care. Because that your reputation belongs to God. Dahil kilala ka ng Diyos eh. At pag kilala ka ng Diyos, kahit anong Hira sa iyo ng tao, ipagtatanggol ka niya. That's why you are at peace. The prayerful person is at peace. Alam niya, ang tagapagtanggol niya ay ang Panginoon. Amen! Ganun din pag may financial pressure, may rejection, may uncertainties ka sa future, kung ikaw ay makakagraduate, no? makakapag-asawa ka pa ba, makakapagpatayo ka pa ba ng negosyo, no? You are at peace. There is a peace inside of you. Hello. And number two. Second benefit. Strength under temptation. Kapag ikaw ay prayerful, meron kang lakas sa panahon ng tuk 
tukso. Amen. Hindi naman sinabi ng pagnabor na ginga, wala ka ng tukso. Kaya nga doon sa prayer ni Jesus, sabi niya, Lord, deliver us from evil. Do not bring us to temptation. So, ibig sabihin, grabe, alam niyo po yun, ewan ko kung may mga nakapag-minister na doon sa, na may na-ministeryohan na ng word na yun, no? yung, yung line na yun, Lord, do not deliver us or do not bring us into temptation. Yung panalami na yun ni Jesus na ipinala ng Lord, huwag mo akong dalit sa tukso. Ibig sabihin, i-recognize mo na pwedeng dumating ang tukso sa buhay mo. That's why part ng prayer natin na do not bring us into temptation. Pero kung dumating ka man sa temptation, dumating ka ng temptation sa buhay mo, you have that strength Amen. when you are praying intentionally. Amen. Amen. When you have the life of pie. Hindi naman sa verse, hindi naman sa Matthew 26, 41 to 44. Jesus himself was being tempted. Hindi siya natin, pero he was tempted. Ano yun? Tinukso siya, pero hindi siya natukso. Because of the life of pie. Amen? No? Basahin natin. Di ba si Jesus, nung siya po ay i-crucify na here for to crucifixion, pumunta mo na siya sa Garden of Gethsemane. Amen? No, alam niya naman na siya ay papako sa krus. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay tagapagligtas. But he never, he never relied on his own. He never depend on his own strength. Amen. Anong ginawa ni Jesus? Pumunta mo na siya sa Garden of Gethsemane. Yun yung place of prayer, place of surrender. Alam ko si Jesus nga eh. Alam niya na kung anong, anong kakahihinatnan niya eh. Pero alam niya rin na may tuksong dadating sa kanya. At yung tukso ano? I-reject ang cross. Diba? Yung crossless path. Yung pwede namang hindi siya mamatay, pwede Lord, si Marvin na lang niya, diba? Diba?
but your will be done. Amen. Tapos bumalik na naman siya. Tinini, yung tatlong ano, tatlong si Chandler may sa kabilang mo. Kasi yung tatlo si Peter, si James at si John, apat at tumulong. Hallelujah. Natutulong. May nag may kilala ba kayo diyan pag nagpe-pray, natutulong. Ang amen niya pag gising. Di ba? Sabi niya, "Pira ko ma. Disciple ko, inaasahan ko ipagpe-pray ako pati niya ako ang pinagdinadaan ko." Alam mo si Jesus, son of God, na leader siya. Ha? Kami ni siya ng panalangin do sa patloy. Eh. At hindi lang para sa kanya, kundi para din sa kanila. Dahil alam niya dadaan sila sa tukso eh. E, anong tukso? Idinay e, nila si Jesus. Kaya kung yung lahat sila naglilaliparan eh, tama? Si, si Peter, dininay niya si Jesus. And then sa so verse 44, So he went to pray a third time, saying the same things again. Ilang beses nag-pray si Jesus? Tatlong beses. Para ma-overcome niya yung temptation. Hello? And Jesus was able to overcome the temptation. Amen. Why? Because of the life of Pai. Praying intentionally. Amen. Hello? Si Jesus is coming to his final assignment. Ito na, matindi na. Ito na yung matindi, ano, matindi parte ng aking calling. Kaya lang saan siya, matindi pag-iyak. Halos dumugo na yung buho niya kung kasa. Yung pawis niya, dugo na lumalabas, nag- nag-rupture na yung mga veins niya sa sobrang tindi ng kanyang uh, hinagpis dahil ayaw niya talaga i-face ang cross. He is facing the temptation to reject the cross. You know, during his most vulnerable moments, eto na, ang kanyang mga kaibigan ay tulog. They fail to pray with him. Alam mo, di ba? Minsan ganun tayo. Meron po ako nakalapos ko sa akin. Si Jesus na kung nasa niya, kung nagpipray para sa kanya, kaya nagpray siya sa sarili niya. Amen. Hello? Huwag mo na itali mag-pray, mag-pray sa'yo. Amen. Ipag-pray mo na pagtagumpayan mo yung tukso. Amen. 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 It is intentional, mga kapatid. Amen. Hindi aksidente ang pag-overcome ng temptation. Ha? Buksan mo lagi yung Bible mo, yung YouTube, kung pakinig ka sa lahat ng mga mga Hallelujah. Hindi na po ang mga mata mo at madalangin ka, lumod ka kahit wala kang masabi, lumod ka, umiyak ka. Minsan meron tayong prayer, pero hindi na natin masabi kung ano gusto natin sabihin, iyak na lang eh. Pero prayer po din yun, it's a prayer of the heart. Amen. Amen? But then Jesus was able to stand against temptation because He was in prayer. And even in the wilderness, He was tempted. The devil tempted Him. Di ba sabi niya, oh, nakikita mo to? Gawin mo nga, let go lang muna. Gawin mo pa, ano, tinapay yung bato. Let's try. Ano pa? Sabi nga nun, um, ah, oh, tumalok ka. Para yung mga anghel, ay, ano ka, isave ka. Tapos, yung pinakalas, nakita mo lahat ng to, sinuhalim na lang yan. Akin yan. Bibigay ko sa'yo. Yung nagpa-promise ang demonyo ng dominion, ng kingdom, na hindi na dadaan sa cross. It was a temptation. But during that time, Jesus was fasting Amen. and praying. Amen. And He was able to overcome the temptation of the enemy. Amen? Kaya huwag ka nang, huwag mong intayin na nandun ka sa temptation tsaka ka pag-pray, tsaka ka pag-fasting. Ngayon pa lang! Amen. Jesus experienced moments when no one knows the suffering He was going through and no was willing to pray with him. Naranasan din Jesus mismo yung suffering na walang nakakaalam. Walang nakakaalam, walang nakakaintindi sa kanyang nararanasan. At walang willing manalangin sa kanya. Walang willing mag-overnight prayer para sa kanya. But Jesus had the life of pie. 
praying intentionally. Jesus embraces the will of the Father because He was praying. Para embrace natin ang calling ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Lord. Sa buhay po natin, we need to have the life of pie. Amen? Sa middle ng temptation, alam mo yung mga may temptation na maiwanan na natin yung ministry, iwanan na natin yung mga disciple natin. Hello? No? Minsan ganun eh. May mga temptation na ganun. May nakakapunta ka lang, minsan nasasabi ko yung statement na, ba't kaya si Jesus, si Lord, nagdadamay pagka may problema? Pero you know, that's what we call temptation eh. Yun naman talaga ang ano eh, ang ang purpose ng temptation, yung iwanan mo yung calling mo. Yung iwanan mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. That's why we need to have a constant life of pie. Amen. Jesus was able to deny the crossless path. He was able to stand firm and submit and obey the will of the Father because He was praying. He was praying to a He was not praying to appear religious. Ang panalangin ko, nananalang tayo, hindi tayo para magbukang ng religyoso, mukhang mabait. Hindi po yan ang purpose ng prayer. We pray in order for us to resist the temptation. Hello? Kaya in times of vulnerability, natin yan, define vulnerability. Ibig sabihin, In times of that you are exposed, no, you are exposed to many uh, rejections, pains, hurts. Pray, pray, pray. Amen. Amen. If you find yourself giving into temptation too often, tandaan niyo po. Uh, take note of this. Nandiyan ba yun? If you find yourself giving into temptation to often. Ibig sabihin mo madalas. Madalas nakikita mo sarili mo na bumibigay ka sa tukso. You are lacking two things. The word and the prayer. Amen. Bumibigay lang sa, sa, sa tukso kapag wala kang salita ng Diyos at wala kang panalangin. Amen. But if you have these two things in your life, malabo, malabo ano nga po ay sa habitual sins. Kaya nga yung hinawit natin kanina, salita mo, panghahawakan ko, salita mo, tapat at totoo, lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay naranasan ko. Ano sabi sa James 4.7? Submit therefore God, resist the devil and he will flee from you. Resist. Submit. Submit to God. It means during our prayer time, we submit to the Lord. And yung physical natin, yung flesh natin, pinapasubit natin sa Diyos. And resist the devil. And he will, what? He will fight. No, sabi niya, he will flee. Tatakbo siya, wala na siyang magagawa, hindi niya rin kayang lumaban sa mga tao nagsasubmit sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga yung mga disciple, they choose to sleep the prey. Mas pinili nilang matulog kesa manalangin. Kaya yun, bumigay sa tukso. If we are not in prayer, our desire and flesh become strong. Kapag wala tayo sa panalangin, napakalakas ng ating laman. Gustong-gustong ito naman na ito yung ano, yung mga temporary, no? yung mga temporary pleasures. Diba? Hallelujah. Yung mga uh, panandali ang aliw. Yan ang gusto ng laman eh. Kaya pag wala akong panalangin, bumibigay ka sa pornography. Hmm. Diba? Eh, parang ano, automatic, pinag-autopilot yung kamay mo eh. Nag-autopilot sa social media, nag-autopilot sa games. Hello? No? Flesh resists the place of prayer. However, prayer is the death place of the flesh. Amen. Dito ko. 
Prayer is the dead place of the flesh. Amen. Amen. Kaya nga yung mga believer na nagsasubmit sa Diyos has an absolute dominion. Again, those who are prayerful, prayerful person has absolute dominion. Amen. You know, the enemy fears the believers who is totally submitted to God. Takot ang demonyo sa mga tao na nagsasubmit sa Diyos. Wala siyang magawa dyan. Takot siya talaga. The believer that is submitted to God has absolute dominion. The devil cannot fight back the believer who is submitted. Amen. Hindi niya na yan, ano, hindi niya na yan lalabanan. Bakit? Alam niya, talo na siya eh. Kaya nga sa mga prayerful people, sa mga prayerful believer, talagang alam mo na kung sinong panalo dyan. Amen. Kaya nga, a prayerful, per, a prayerful believer will live in a constant victory. Amen. Amen. Ngayon, kung ang life mo is constant defeat, ah, balik ka sa prayer. Sa place of death ng flesh. Amen? Tahipin kayo. Parang lang naririnig na amen. Naipisihan ba natin? Ito yung mensahe ng Diyos sa atin eh. Kasi pwede tayong active. Sa, active tayo sa ministry. Okay naman yan, siyempre of course we need to involve in the ministry. But we are dead in our prayer life. Kaya parang mukhang panalo tayo, pero parang talo pala. Kasi dapat na ipapanalo muna natin sa prayer. Amen. Sa place of intimacy with God. You know, a Christian with consistent prayer life will not remain in habitual sins. Amen. Ulitin ko, a Christian with consistent deep prayer life will not na manatili ka sa kasalanan kapag ikaw ay consistent na malalim sa iyong panalangin. Amen. Ang prayer life po ay ganito. Hindi lang ikaw na nanalangin kapag may kailangan ka. Or na, na, uh, ang prayer ni Sano, nag-pray na ako, nag-devotion na ako, nagbasa na ako ng Bible, check na ako dyan, ipapasok na kay Peter. That is not pray, that is not a deep prayer life. A deep prayer life is when you are seeking God. Amen. When you are seeking to submit to God, when you are seeking His instruction. Amen. When you are seeking to obey His instruction. Amen. Pwede kasi nabasa mo ang Bible, pero hindi ka willing sumunod. Nabasa mo yung tungkol sa tithes, pero hindi ka naman willing mag-tithes. Hello? Nabasa mo ang tungkol sa submission, pero hindi ka naman nagsasubmit sa asawa mo. Ano willing? Hello? Kaya ang prayer life is submitting unto the will of God. Amen. Hello? Marami ba tinatamahan? Amen. Pahimik kayo. O, bawal matulog ha? Bawal maging Peter, James, and John. Remember, spiritual bondage and defeat is not meant to be a part of a Christian life. Ulitin ko, ang spiritual bondage and defeat is not meant to be part of our lives. Ang buhay natin is designed to take dominion. Ang buhay natin, we are designed to live a victorious life. That's why Jesus died on the cross once and for all. Kaya nga, hindi na tanong, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung buhay ng kapilya ko? Bakit lagi naman yung talunan? Eh, balikan mo. Kayo mag-asawa ko sa prayer life nyo. Ikaw bilang estudyante, magpag, lagi na lang akong talunan, lagi na lang akong natatalo ng aking emosyon. Aba, balikan mo ang prayer life mo. Hello? Masama bang tuksohin? Hindi masama kasi si Jesus din nagso. Ang masama, yung bumili ka sa tukso. Yung hindi mo nilabanan. <laughs> Dapat alam mong labanan ng tukso. Sabi, resist the devil. Eh, ang paano mo ikakakalfit ang tukso? Yun nga, manalangin ka. Makinig ka ng salita ng Diyos. Alam mo na, nandyan na yung tukso. 
tuksoy. Huwag mo kantahan, oh tuksoy. Ito ano mo ako. Hindi yung lalayo, lalapit pa sa'yo yan. Paano lalayo yan? Fill your, fill your life with the presence of God by praying, by the word, walking in the spirit, willing to obey, submit. So if you are in prayer, in word, and walking in the spirit, temptation will not have a hold of you. Because prayer weakens the flesh. Amen? And number three, third, third benefit of prayer or life of God, divine wisdom. Say wisdom. Ito po yung life ni Solomon kung saan sabi ni Jesus, ay sabi ng Diyos, kay, kay Solomon, oh, uh, nakuha ako sa'yo dahil nag-worship ka, pinrioritize mo, you put me on the top of your priority, you ask, ba't yung galing ni Lord doon? Alam naman ni Lord yung kailangan natin, pero si Lord, nagsasabi pa rin, gusto mo? Sige, sabihin mo, ask. Ito naman si, si Solomon, no? Hindi siya humingi ng kayamanan. Ano humingi niya? Tingnan niya sa verse 10. The Lord was pleased that Solomon had asked for asked for wisdom. Ang wisdom ko, hindi po yan na na-acquire sa eskwelahan. Sabi po ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang wisdom po ay right application ng knowledge, especially ng salita ng Diyos. In verse 11, sabi dyan, God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or death of your enemies, You see, when we ask, the Lord will give it. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have. And I will give you what you did not ask for. Wow, God is in order. Ay, Chow, hindi mo hinihingi at ibibigay na. Alam mo, maganda din yung test ni Lord, yung puso ni Solomon. Humingi siya ng wisdom para i-fulfill niya yung kanyang divine assignment. No? Ikaw ba ay tatay? Ask for wisdom how to manage your family. If you are a mother, ask wisdom from the Lord to manage your children. If you are a business person or someone na nag, of course, lahat naman tayo dito, mahawak ng kayamanan, but ask wisdom how to manage your, your finances. We need wisdom from the Lord. Amen. Amen. So, sa panalangin po, we gain wisdom. Amen. Solomon prayed for wisdom and God gave it to him. Ano sabi sa James chapter 1, verses 5 to 7? If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Amen. Hindi na sa ang bisnyoso. Hindi ka pa ng wisdom? No. When you ask wisdom, He will generously, sabi nyo nga, generously give it to you. But when you ask Him, be sure that you believe in Him. Amen. You know, all of us needs wisdom. Alam nyo po si si Daniel, si Joseph, they were promoted because of wisdom. Amen. Kaya ngayon, if you are a student, If you are working, professional ka, ask wisdom from the Lord. Amen. Hallelujah. Because wisdom will promote you. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo, wisdom, napakahalaga po yan. Especially when we are making a decision. Amen. Pag may wisdom po tayo, no? Yung mga decision po natin, tumatama. 
nagiging maayos po yung resort. If you need wisdom, ask from the Lord. The Lord will give you a discerning heart. Pag may wisdom ka na na-identify mo ang wrong and right, between right and wrong. Eh lalo ngayon sa panahon natin na hindi na talaga natin parang confused ang generation because of many laws and rights na ginagawang batas, di ba, ng mga, ng gobyerno. Kaya ngayon mga generation natin, pag hindi pinasa ang Bible kapag walang fear of the Lord, confused eh. Bakit? O, ikaw mamili, anong gusto mong gender? Diba? O may confused ang generation. O eh, karapatan mong ipiliin kung, kung gusto mong buhayin yung nasa tiyan mo o hindi. Karapatan mo yan, it's your right. Ginawang batas, tama? So nakaka-confuse. But you know, when we have the fear of the Lord, when we pray, the Lord will give us wisdom. Amen. Natin Pag 
yan. Pagpadagdag yan ng income. Kaya ngayon, ang ginawa namin, nag-isip pa kami ng mga additional income para masustain. And of course, God support our uh, our plans. Amen? Amen. No? So, kung may wisdom ka, hindi mo matatakot. Hello? Wisdom cause you to be fruitful in many areas of your life. Amen. Wisdom always leads to prosperity. Amen. And when you pray, there is gradual transformation and the Spirit of God is poured out on you. Amen. Ibig sabihin, pagka may pag-prayerful ka, unti-unti meron ka transformation sa buhay mo at yung pag-iisip ng Diyos ay isinasalin sa'yo. And now you are thinking according to the mind of God. Hello. Kaya yung mga prayerful po, merong isip yan ng Diyos. Hello. Utak ng Diyos ang nasa laman niyan, ng kanyang utak, ng isip niya. Hello. You begin to think and reason according to His word when you are prayerful. Kaya nga, yung mga testings, no, hindi yan threat para sa mga prayer food. May wisdom siya. Isipin niya, pag may mga challenges, God will provide. Amen? Hallelujah. Kapag may mga trainings, privilege yan. Hindi magkukomplain. Amen? Pag may testing, pampangol ng character yan. You have the mind of Christ. And God wants us the ability to reason and think according to His mind. And up, pangapat po, boldness abounds. When you are prayerful, you become bold. Nagiging matapang ka. Nawawala yung takot. Sa Acts chapter 4, 24, 29 and 31, ano sabi dyan? No, yung mga, yung early church folk, they were persecuted. Pero anong ginawa ng church when they are persecuted? Sino ba inagalma sa gobyerno? Hindi. Anong ginawa ng church? They prayed together. Hallelujah. And sabi nga sa verse 29, basahin po natin, and now, O oh Lord, itong panalangin ng church, hear their threats, give us your servants, great Of boldness. 
and the Amen. It means greater influence of the Holy Spirit in your life. Yun yung boldness na marireceive natin. Kaya nga, it doesn't matter kung ikaw ay bulol, ikaw ay bago pa lang. Naalala ko si, ano, si Pastor Travis, in, in ano niya, tinestify niya. No? Inutusan siya ng just three months old pa lang siya na kristyano. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, ikaw ang mag-share sa uh, cell group. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Sabi niya, bago pa lang ako, three months pa lang ako sa ng kristyano. Pero sumunod siya. At nung siya ay nagturo sa cell group, hindi niya alam kung an saan ang gagaling yung wisdom na galing kay Lord at yung boldness. Amen? No? It means that the influence of the Holy Spirit is upon your life. In prayer, it is not receiving more of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit receiving more of you. Amen? It means we are surrendering ourselves in greater measures so boldness becomes to abound. Kaya nga sa prayer, hindi yung na-receive natin yung Holy Spirit, kundi yung Holy Spirit na-receive tayo, yung surrender natin sa Diyos. Amen. Kaya nga, if you need, sabi di ba, madalas natin na, na naririnig, if you need before God, you can stand before anyone. Kapag ang buhay mo na, na mapanalanginan luman, lumuluhod ka sa Diyos, pwede kang tumayo kahit kanino. Pwede mong tayuan kahit ano. Hello. Kaya nga nag-umpisa yan sa pagduod sa ating Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Amen? A person in prayer has boldness because they understand where, where they stand with God. Pero pag lang o prayer po, meron insecurities and doubt. Kaya kung gusto mo mawala ang insecurities and doubt mo, be a man and woman of prayer. Amen? Amen. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8.28, if God is for us, who can be against us? Hallelujah! Tandaan po natin, mga Christiano ng early church is the same people like us. They are not special. They are like us. What makes a difference? Their prayer life. If you want to receive the bonus that they have, have the prayer like them. The prayer that they have. Amen? Amen. Say, we have the same God. Say, yesterday, today, and forever. Amen. Say, power of the Holy Spirit. Amen. Remember, the favor of God will shield from any kind of persecution or attacks. When you are in prayer, you will gonna have a constant victory. Amen? And that's compassion. Compassion for people. When you are prayerful, you will have compassion for people. You will be compassionate. You know, when Jesus, when Jesus traveled no, in the towns, in the villages, nagturo siya sa synagogue, no, uh, Nagpahayag siya ng mabuting balita patungkol sa kaharihan ng Diyos. Pinagaling niya ang mga tao. And no, no, because Jesus was a man of prayer, when he saw the crowd, hindi na sinabi na, ano ba itong mga crowd na ito? Storbo? Pagod na ako eh. Ay, hindi. Ay, ako katikatikat itong mga crowd na ito. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. No, no, the, the crowd came on following him. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng Bible, Jesus had compassion on them because they were confused and helpless. Kapag ka po prayerful tayo, we will go to have the eye of God. Amen. Makikita po natin na ang mga tao, helpless, confused, naliligaw. They are like sheep without a shepherd. Sabi po ni Jesus, nagkaroon siya ng compassion. Kaya sabi niya sa mga disciples niyo, niya, sabi niya, uh, pray to the Lord of the harvest to send, to raise up more leaders, to send more workers. Because the harvest is ready, but the laborers, the leaders are few. Hello. Jesus was filled with great compassion because of his prayer life. 
And that great compassion leads him to tell his disciples to pray to the Lord of the harvest to send help for the people. Yun yung nag-drive kay Jesus. Para sabihin sa mga disciples, hey, okay, hello. Ang madalas pinag-pray natin, Lord, magpadala ko ng mga kaliwa, magpadala ka ng mga tao kung naliligaw. I-ready na nga eh, andyan na nga eh. Ang tanong, nasa ng mga leaders? Nasa ng facilitators? Nasa ng mga disciple makers? Kaya sabi ni Jesus, they are sheep like, they are sheep, they are like sheep without a shepherd. Pray that more leaders will be trained. Amen. More leaders will be willing to take care of the lost. Sabi mo, ikaw yun eh. Imagine nyo, kung babalikan, ito po, makinigay ako, kung babalikan po natin, ito kasi pinasa natin sa Matthew chapter 9. Diba? Pag, pag, pag punta po ng chapter 10, dyan po natin mababasa where Jesus commissioned his love disciples. Ibig sabihin, sinag-request ni Jesus, mag-pray kayo para sa laborers of the harvest. Pero pagdating ng 10, sino kinumisyon? Yung nag-pray. Hello? Matthew chapter 10, verses 1 to 2. Jesus commissioned the 12 disciples. The disciples who prayed to the Lord to send laborers are the same disciples who was sent to heal, to cast out demons, and to preach the gospel. In short, prayer will sometimes demand that you become the response that you are praying for. Ikaw pala yung sagot na ipinapanalangin mo. Hello. Kaya wise talaga si Jesus eh. Amen. Sabi niya mag-pray kayo na mag-send ng laborers. Kasi yung pala yung way, pag nag-pray ka, nagkakaroon ka ng compassion. Amen. Kaya ngayon, nung sinend na sila ni Jesus, we will sila. Amen. Yung compassion for people makes us willing to serve. Amen. Kahit ayaw natin, hindi madali, lalo na no, sa ministry, hindi po madali. Lalo na kung kinikriticize ka, nire-reject ka, kinikriticize yung English mo, ang dami, dami yung sinasabi tungkol sa'yo. But because of your compassion to the people, you are willing to be vulnerable. To be exposed to the attack. Hindi po madaling magpastor. Hindi madaling mag-leader. Maging leader kasi nasa front, front line ng lahat ng mali mo makikita. Pero because of that compassion, the compassion that God has imparted to you during your prayer time, you are willing to give your life to serve the people. Ang nakikita mo sa sarili mo, Pag hindi ko ito tinayuan, mawawala sila. Hindi ko man makuha at hindi ko man ma-cater lahat, at least yung labing dalawa, maalagahan ko. Amen? Prayer gives us a heart for people. The same compassion that the Lord had, which now became the compassion of the disciple who prayed. Alam niyo po, ang ministry, Ang preaching, ang giving, or any services that is encompassed in prayer. Yung napalutan ng panalakin is a work out of the love for the people. Lahat po ng ginagawa nating servisyo, pagbibigay, pagbiministry, pangangaral, pag yan po ay binalutan ng panalangin, yan po ay trabaho na may pag-ibig para sa tao. Actually, we are doing this not to become popular. Amen. Not to become famous. Amen. Eh, sana nag-artista na lang si Marvin. <laughs> Di ba? Para maging famous. Or ano kaya, nag-negosyo na lang tayo. Parang si Henry si para yung maman. But we are here because we have compassion for the people. Amen. 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 Praying for others when we need prayers. Amen. Yung alam mo yung compassion 
problema pero nandun ka para makinig sa problema niya. Amen. Yung alam mo na kailangan mo ng panalangin na rin ako magpipray para sa iba. Amen. Yung kailangan mo ng kagalingan pero ikaw nandun ka para tumulong para bumalik siya. That is compassion. Amen. Amen. When we pray, we develop a heart for the people. When we need encouragement, but we are there to encourage others. Prayer makes our heart broken for fellow believers who are struggling. Yun yung compassion eh. That's why Jesus said, no condemnation in Christ Jesus. He came not to condemn us. He came because of His compassion. Because we are all like sheep without a shepherd. Mga pariseyo ba ang maaasahan niya para mga laga ng mga tao? Sila nga nagpapahirap sa tao eh. Kaya si Jesus, He came to be the shepherd of the people because of His compassion. And now we are here. We exist. We are still alive. Amen. And that is the purpose. Be the shepherd of your family. Be the shepherd of your children. Be the shepherd of the lost young people. Be the shepherd of the professionals in the marketplace. Amen. Everyone needs a shepherd. Amen. Everyone needs a leader. Prayer makes our heart broken for those who are weak, for those who are lost, and for those who are in pain. Kaya alam nyo, kapag prayer, nagpipray tayo, hindi rin naman masarap palagi. Masakit din. Kasi nagiging sensitive ka sa pangangailangan ng iba. Nagiging ginagawang sensitive ng Diyos yung puso mo para sa pinagdadaanan ng iba. E man, nararamdaman mo yung pain. Nararamdaman mo yung struggles nila. And because you feel that pain, you want to make yourself available to them. Amen? Yung alam mo yung ano, kung pwedeng iwanan. Hindi ko pwedeng mag-backslide. Hindi ko pwedeng bumigay sa tukso. Hindi ako po pwedeng gusto ko lang yung pangarap ko. Paano na sila? That is compassion. Prayer makes our heart one with God. Amen? Amen? Kaya nga, when we pray, we always go, prayer changes things. But you know, the most important is, prayer changes us. Amen. Amen. Let us all stand up. Hallelujah.
When prayer becomes our breath, strength under temptation becomes our help. When prayer becomes our priority, divine wisdom becomes our faculty. When prayer becomes our position, boldness becomes our disposition. When prayer becomes our culture, compassion to people becomes our motivation. Remember, prayer won't make life easy, but it won't make impossible things possible. Prayer brings you to greater height of spirituality that earthly things cannot comprehend or accept. Remember, tayo po, hindi lang tayo physical being. We are spiritual being. At para po maintindihan natin what is happening, the real score in this life, we need to heighten our spirituality by being in a constant and consistent prayer. Nandito po tayo sa generation, sa time that we are robbed, we are being robbed of time in prayer and tempted to depend on our own. Wala po pwede kapalit ang panalangin. Tandaan po natin. Kahit gano'n po tayo kahaba na ng paranasan at gano'n kahit gano'n na tayo katanda o gano'n tayo katalino at kaya, kayaman. Wala po kapalit ang panalangin. It is irreplaceable. Only true prayer has the ability to deal with the unseen and the weapon together with the word that can demolish and bombard every deceptions of the enemy. Huwag po tayong padaya. May kalaban po tayo. Hindi pa po, hindi pa po itinatapon, inihahagis ang old serpent sa bottomless pit. He's still around. That's why we need to use our weapon according to Ephesians. The Word of God and prayer. If you want to have a constant victory in your life, which is the will of the Lord, we need to have a constant prayer life. Amen. Never think that you are inactive or passive when you pray. Actually, in the spiritual way, when you pray, you are the most active being on earth. Hallelujah! Dahil sa panalangin, alam niyo ba? Ang inaactivate natin, yung mga angel sa langit. When we pray, they are working in behalf of us. Naalala ni po si Daniel when he had a fasted life, 21 days, when he prayed, sabi ng angel, Daniel, the very first day that you decide to give your heart to the Lord, the very first day that you pray, the answer is being sent. Ibig sabihin, pinadala yung mga anghel, pinadala si Gabriel, pinadala si Michael para sabutin yung panadangin ni Daniel. Kaya nang hinarang ng Prince of Persia, buhay pa kasi, andyang pa demonyo, kumaharang pa. Pero sabi niya, sinakluluhan ako ni Gabriel, kaya ako nakarating dito. You see, the, when we pray, we include spiritual realm in our daily activities. I have never underestimate prayer. That's a prayer na nanalo ka, nagcha-champion ka in the spiritual realm. Amen. Tremendous victory. Amen. 
Hallelujah. Praise God. That's where we should be. A place of prayer. Kaya po si Daniel, kahit po merong threat na itatapon siya sa lion's den kapag nanalangin siya sa Diyos niya. He was praying three times a day. At sabi, nagbaba ng batas, lahat ng mananalangin for 21 days. Tatapon sa leon, sa lion's den. What did he do? He continued to pray. Three times a day, he continued to pray to his God. Why? Because Daniel did not depend on the king. He did not, he did not depend on his experience. He was 80 years old at the time. He, he did not depend on his ability. He depend only in his God. Hallelujah.
motivation is people. People. In prayer, you will receive that love for the people. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. All the glory, praises, and honor belongs to you. We love you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen. Amen. po ay dadako sa ating uh, communion. Habang kinahang po natin uh, Amen. Ang saro po, ang tinapay at saro ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Isus na nabayubay doon po sa cross. Sa pamamagitan po nito, tayo po ay naritim. Ako po. Tayo po ay tinubos mula sa kamay ng kaaway. Sabi nga po, kung ang panunluwa naman daw ay isinanda mo na kay Satanas, tawagin mo lang daw ang pangalan niya. Kukunin ka niya. Ganun ka powerful yung blood, yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvario. Kahit na Isanda mo na ang kaluluwa mo kay Satanas, tutubusin ka ng Panginoon. Tawagin mo na ang kanyang pangalan. Okay? Tayo ay niredeem niya, tayo ay tinubos niya, mula sa pagkaalipin, tayo ay kanyang nirenew. Okay po? Tayo ay kanyang binagong muli. Dati ang buhay po natin ay karagkag na. Kung baga sa sakyan, talagang bulok-bulok na pero tayo ay binago ng Panginoon. Nung tayo ay kinuha niya ni Satanas, tayo po ay muli niyang bitgo. Okay po? And then tayo po ay kanyang ni-restore. Kaya, ako lang yung ating buhay at lakas para ibigay sa Panginoon sa balit ah, habang tayo ay mabuhay, habang tayo ay umihinga, ating po itong ipaglingkod sa Panginoon. Hindi kung kanikanino ka naglilingkod, kaya ka nahihirapan eh. Okay po? Sige po, ah, lapit po tayo sa harap, tayo po ito ng tinapay. Sa pagkakay po natin itong kakainin at inamin. Tapos po natin yung tinapay at ang saro. At ang pagkakapanalangin. Panginoon Diyos, salamat sa araw na ito, Panginoon. Lagi mo kaming pinalalahanan na patuloy po namin alalahanin ang iyong ginawa doon sa cross, Panginoon. Kung paano ka naghirap, kung paano mo binuwis at sakripisyo ang iyong buhay, Panginoon. Para sa amin, O Diyos, ipinakita mo ang iyong ibig, Panginoon, hindi lang sa salita. Pagkos ipinakita mo, Panginoon, doon sa cross ng kalukaryo, na kami ay iyong hal, Panginoon. Hindi mo lang kami minahal, O Diyos, kundi binigyan mo kami ng isang buhay na sagana, Panginoon. At malayo, Panginoon, sa paghihirap sa buhay ng kaaway, Panginoon. Salamat sa iyong katawan na nabayubay doon sa cross, Panginoon, tumanggap ng mga latay ng hirap ng kahihiyan, Panginoon upang kami ay matubos, Panginoon, at magkaroon ng kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Salamat din po sa iyong dugo, Panginoon God, na umagos doon sa cross upang kami ay malinis, Panginoon, at matubos sa amin pong mga kasalanan. Lord, maraming maraming salamat. Kulang ang aming buhay, lakas, Panginoon, upang ipakita sa inyo, O Diyos, ang ang aming pag-ibig, Panginoon. Sabalit, kami ay narinito, Panginoon. Inaalim po namin sa inyo ang aming buhay. Ito po ay yung tanggapin, Panginoon, upang maging rapat dapat kami sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, minsan pa sa cross, Panginoon, na nagsilbi, Panginoon, God, ng aming uh, katubusan, Panginoon. Itaas po natin ang tinapakay katuruan, tinanggap ko sa Panginoon 
at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabi sa pagkalulo ang Panginoon Yesus ay dumampot ng tinapay nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi ito ang aking katawa na inayahandog para sa inyo gawin ninyo ito bilang pagkalaala sa akin ay magpagkainin Itaas po natin ang saro. Matapos magapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa ito ay ang bagong tipa ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gabi ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkwat, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopa ito, ipinapahayag ninyo ang kumatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inamin. Buksan po natin natin mga labi. Tayo po ay magpasalamat. Yes, God. Panginoon, maraming maraming salamat. Tunay nga na walang sino mang makapantay ng iyong ginawa, Panginoon, doon sa cross. Walang pwedeng ihambing, Panginoon, sa iyong mga ginawa at walang makahambing sa iyong pag-ibig, Panginoon, para sa akin. Lord, maraming maraming salamat. Kahit kami ay nagkukulang, Panginoon, patuloy mo kami pinupunuhan, O Diyos. Kahit kami ay nagkakasala ang Panginoon, patuloy mo kami pinapatawad, O God. Salamat, Panginoon. Maraming maraming salamat, O Diyos. Ikaw ay tunay na dakila. Ikaw ay tunay na kapangyarihan. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na aming pong pinaglilingkuran. Ang papuring, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang mula sa iyong mga nilikha, mula sa iyong mga anak at tinubos, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa kala ng Amanang Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Kung paano ka magbigay, ay ganun ka rin pagpapalain. Ako, si Gelay Lopez, one of the 12 disciples of Pastora Pauline Bonifacio and one for four leader of Pastora Sara Verana. Last January, ibinigay ko ang first fruit ko. Lagi ko rin binibigay ng tapat at may masayang puso ang aking tithes and offering. Natutunan ko rin magbigay not just my time but also my finances sa mga disciples na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At sa tuwing merong seed project and church, gusto ko rin laging nagiging parte nito. Nakapag-seed ako ng desktop sa Jagiya Pangasinan para meron silang magamit. Ganun din sa Jagiya Prayer Campsite, ako ay naging parte din at ito lang kay Ava 2.0, nag-seed din ako at lahat ng ito ay by faith. Tunay ang buhay at tapat ang Diyos. Wala akong matandaan na pinagkulang o pinabayaan ako ng Panginoon despite na hindi talaga malaki ang sahod ko. Sa trabaho, umaapaw ang pabor ng Panginoon. Naakapunta ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas na libre lahat. Yung desktop na sinid ko sa Jagiya Pangkasinan, hindi nagpatalo ang Panginoon. Binigyan niya ako ng libreng laptop na kasing presyo ng motor ko. As I also invest my finances sa mga disciples ko, nakita ko yung unti-unti nilang pag-grow. And yung pambayad ko kay Ava 2.0 sa loob ng 5 years ay pinovide din ng Panginoon because he increased my salary para ma-fulfill ko yung pledge ko. Isa rin sa bunga na pagbibigay ko ay ang pagkakaroon ko ng savings. Sabi nga sa Lucas 6.38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Muli, ako si Gelay. Nagpapatutuong hindi ka magkukulang kapag tapat kang nagbibigay sa Panginoon. God bless everyone! Tunay po na, na meron pong kapayapaan sa pagbibigay. 
Kung meron pong isang bagay talaga na natutun, nararanasan ko ay yung magkaroon ng kapanatagan. Hindi ka matatakot sa araw ng bukas. Ano mong bakit? Kasi nagbibigay ka. And meron din po ako nabasa na ang, ang tiyatawag po natin financial freedom or yung kalayaan sa pananalapi. Sabi nila, yun daw yung mga tao na akabili ng mga gusto nila. Di po ako naniniwala doon. Ang tao na akaranas po ng kalayaan sa pananalapi ay yung kristyanong nagbibigay ng tapat sa kanyang tithes and offering. Alam niyo po, um, nakabana ko ah. <laughs> Alam po, yung estudyante yung nagbibigay ng tapat ng tithes and offering, yun po yung tunay na malaya kahit wala pa siya ng mga bagay na ninanabis niya. Kesa sa nagtatrabaho na nakakabili ng mga gusto niya, pero hindi na nagbibigay ng tapat at uh, tithes and offering, yun po yung hindi yung malaya at meron pa pag-iisip na katulad ng alipin. This time po, I challenge everyone, sabi nga po kanina, sa Lucas 6.38, pwede po bang po flash? Well, sa Lucas 6.38 po, no, yung ibinanggit ko po doon kanina sa video, eto po, ay bunga lang ng pagmamahal at pagsunod natin sa Panginoon. This time po, yung ating tithes and offering, huwag po natin tingnan yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Titignan po natin ngayon kung gano'n siya kadakila at kabuti at katapat sa kanyang mga pangako. Yun lang po, sapat lang, magbibigay ka kasi mahal mo ang Diyos. Hindi dahil mahal mo yung blessings na gusto mong makuha. Okay po, tayo po tayong lahat. Lagi po natin sinasabi, walang mahirap sa jagiya. Mangyayari lang po yun kapag wala nang magnanakaw sa jagiya. So, this time po, yung inyo pong hawak, okay, huwag po muna tayo magbanggit ng gusto nating ma-receive sa Panginoon. Kundi pasalamatan mo siya dahil tapat siya, mabuti siya, di ka niya pinapabayaan. Yung ibibigay niyo po ay bilang kasasalamat dahil mahal ka niya. Tara po, let us pray. Bigyan ko po kayo ng ilang minuto to pray, to praise, worship Him, thank Him. Hallelujah, Lord. Pinupuri, pinasasalamatan, dinatukila ka namin, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, yung aawak po namin mga tithes and offering. Ito po, Lord, this time, wala po kami ibang hihilingin, Panginoon. Kundi nais ka lang po namin pasalamatan, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat, Panginoon, dahil wala po nagkakasakit, Panginoon, sa aming pamilya. Sa araw-araw mong pag-iingat, Panginoon, sa araw-araw mong proteksyon, maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil tunay niyang tapat ka sa mga salita mo, Panginoon. I pray, Lord God, ang bawat jagiyans, Panginoon, ay maging tapat sa pagbibigay. Alisin mo, Lord God, ang takot, pagdududa sa aming mga puso at palitan mo ito, Lord God, ng kapanatagan at kapayapaan, Panginoon. Sa aming pagbibigay, we pray, Lord God, na pang mapangiti ka namin, Panginoon, mabigyan namin ng kapurihan ng iyong pangalan. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi ka sinungaling, Panginoon, ikaw ay tapat, Lord. Maraming maraming salamat. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng magbibigay. At sa mga taong hindi pa rin po marunong magbigay, I pray, Lord God, continue to convict them, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God, ng bawat jagiyas ay maging malaya, Panginoon, dahil kami po ay maniniwala at magbibigay ng tapat sa iyo. Maraming maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.